ക്ലോസ് ആയി വെട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ കൈക്കൂടി കുഴിച്ചു വെട്ടണമല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് ഉദ്ദേശം കണ്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് കൈക്കൂലിയുമായി ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ അളവെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് അളവെടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൗസിന്റെ ടക്ക് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് പഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡറിന് നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വലിച്ച് പിടിച്ച് അളക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് എന്റെ ബ്ലൗസ് ആണ് ഇതിന് ഒമ്പതരയാണ് കാരണം എന്റെ ചെസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൗസിന് അളവെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ച് നന്നായി വലിച്ചു പിടിച്ച് ഒമ്പതരയാണ് കണ്ടല്ലോ ഈ രീതി വലിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇഞ്ചിന്റെ സാധാരണ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വഴി വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് മോളിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അര ഇഞ്ചൂടെ കൂട്ടിക്കോണം ഞാൻ ഇവിടെ അര ഇഞ്ചിന് നിങ്ങൾ തയ്യൽത്തും ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അവിടുന്ന് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ പത്തേ കാലെ പത്തേ കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്തേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്തോണേ പത്തേ കാലും അരയും പത്തേ മുക്കാലും കണ്ടു ഇപ്പൊ പത്തേ മുക്കാൽ വരും നിങ്ങൾ മാറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ അത് പത്തേ കാലം വരും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി ഞാൻ ഈ പത്തേ കാലം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ലൈൻ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ടക്ക് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബസ് ലൈൻ നോക്കുക ആ ബസ് ലൈൻ ഒന്നും വരയ്ക്കണമെന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോളി ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുക നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ദൂരമാണ് ബെസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഈ രണ്ട് ടെക് പോയിന്റിൽ തമ്മിൽ ദൂരമാണ് ബെസ്റ്റ് ലെങ്ത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഏഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അളക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നാൽ പിന്നീട് ആളുകൾ ഇതൊന്നും അയച്ചു തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മൂന്നര നിങ്ങൾക്ക് അത് നാൽപ്പതിന് നാലിഞ്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ പത്തിലൊന്നാണ് അപ്പം ഈ നാൽപ്പതാകുമ്പോൾ നാലിഞ്ച് വരും ഇതെന്റെ കയ്യിൽ തുമ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഏകദേശം നാലിഞ്ച് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ഈ പത്ത് പത്തേ കാലം ഈ നാലും കൂടെ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ ടക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടാഡ് കൂട്ടി ഞാൻ ടക്ക് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പം ടക്കിന്റെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടക്കിന്റെ മൂന്നാണോ മൂന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന് അപ്പർ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നാൽപ്പതിന്റെ അനുസരിച്ച് അപ്പർ പാർട്ട് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് എന്റെ ബ്ലൗസിന്റെ കാണിക്കുക എങ്ങനെ അപ്പർ പാർട്ട് അളക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ച് പിടിച്ച് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഒമ്പതര ബാക്കിയുള്ള ടക്കിന്റെ നീളം കണ്ടു ഈ ബെൽട്ടിന്റെ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളാണ് എന്റെ കണ്ടു പന്ത്രണ്ടാണ് എന്റെ അപ്പർ പാർട്ട് പക്ഷെ ഈ പന്ത്രണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് എന്റെ തയ്ച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം മുകളിലത്തെ അറേഞ്ചും ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ചാണ് അറേഞ്ചിന് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് എന്റെ അപ്പർ പാർട്ട് ഞാൻ കാലിഞ്ചാ കാലിഞ്ച കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പന്ത്രണ്ടര വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അളന്നെടുത്തോണം ഒറിജിനൽ അളന്നെടുത്തിട്ട് തയ്യൽത്തും പറ്റാന്ന് കൂട്ടിക്കോണം അപ്പൊ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നോക്കി ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് ആക്ച്വലി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ വരുന്നത് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ടക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ടക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടക്കിൽ നിന്ന് വളർന്നെടുക്കുക എത്ര നിങ്ങൾ മാറ്റക്ക് എന്ന് വളർന്നെടുക്കുക അറിയാമല്ലോ അങ്
ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് മൂന്നാണോ മൂന്നേകാലാണോ മൂന്നരയാണോ നിങ്ങളുടെ ഈ മിഡ്ത്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലാതെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാർക്ക് മൂന്നിഞ്ച് മുപ്പത്തിനാലുകാർക്ക് മൂന്നിഞ്ച് അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനിയും താഴോട്ടോട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുകയാണ് അത് അപ്പർ അതായത് ബെൽറ്റിന് മുകളിലത്തെ ഭാഗം പോയി അങ്ങോട്ടുള്ള ആ നീളം കിട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് മൂന്നേ മുക്കാളിൽ നിന്ന് കിട്ടി ചിലർക്ക് മൂന്നാവാം ചിലർക്ക് മൂന്നര ആവാം ചിലർക്ക് നാലാവാം നമ്മളിത് വരും ഇനി നമ്മള് ഇവിടെ നിന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ടക്കിന്റെ അടി വരെ ആണല്ലോ ബെൽറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിന്റെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടേ കാല് വരും കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എട്ടേ കാല് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നമുക്ക് എട്ടേ കാല് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ടക്ക് അപ്പൊ അത്രയും മണ്ണം നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചു ഒതുക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എട്ടേ കാല് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഈ മൂന്നേ മുക്കാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായല്ലോ ഇത് മൂന്നേ മുക്കാല് ഇത് മൂന്നേ മുക്കാല് അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അതേപടി നമ്മൾ ആ മൂന്നേ മുക്കാലിന്റെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്നിന്റെ പകുതി ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ വരും ജസ്റ്റ് മൂന്നേ മുക്കാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം മൂന്നേ മുക്കാലിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നേ മുക്കാലിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടു ബാക്കി നമ്മൾ നമുക്ക് ആ മടക്കി അതേ മൂന്നേ മുക്കാലിന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടക്ക് പിടുത്ത ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ടക്ക് പിടുത്ത് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാ ടക്ക് പിടുത്ത് മൂന്നല്ല എന്ന് പിടി കിട്ടിയല്ലോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഞാൻ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇഞ്ച് സൈസ് അനുസരിച്ച് ബസ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ഉള്ളവർക്കാ ബസ്റ്റ് ചിലർക്ക് ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഉള്ളവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കിട്ടുവാണോ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയും അതേ രീതി നിങ്ങൾ പത്ര പേപ്പറിലൊക്കെ വെട്ടി വെട്ടി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാനായിട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് കയറാവുള്ളൂ എല്ലാം അറിയാവുന്നവർക്ക് എന്നേക്കാളും അറിയാവുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അളന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളാ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ല പതിനാലും പതിമൂന്നും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നേകാൽ കൊടുത്താൽ മതി ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ അല്പം വ്യത്യാസം വരും ഞാൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അന്ന് കാണും പിന്നെ ലൈൻ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബസ് ലൈൻ ഇത് നിങ്ങളെ ടക്ക് ലൈൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബസ് പോയിന്റ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പിടുത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നേ മുക്കാൽ വന്നിട്ട് നീളവും നിങ്ങളുടെ നീളവും ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അതിവിടെ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ടേ കാൽ നാലിലൊന്ന് എട്ടേ കാലിന്റെ ബാക്കി കിട്ടി അത് എടുത്തിയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ അടിച്ചു ഒതുക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊള്ളും അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഫ് വരുന്നത് ഇത് നല്ല വണ്ണമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ പഫ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബസ് ലൈനോ ചെസ്റ്റോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ബസ് ലൈനും ഈ വേസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തി മൂന്നും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നും ആ അപ്പൊ എട്ട് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ റൗണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇടേണ്ടി വരുന്നത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത്ര ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറേ വരത്തുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഒന്നര ഇവിടെ ഒന്നര ഇവിടെ മൂന്നേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ലെങ്ത് നോക്കിക്കേ അഞ്ചേ മുക്കാല് അഞ്ചേ മുക്കാലും ഇവിടെ മൂന്നും മൂന്നില്ല രണ്ടേ മുക്കാലും രണ്ടേ മുക്കാലും അഞ്ചേ മുക്കാലും രണ്ടേ മുക്കാലും അഞ്ചേ മുക്കാൽ എത്രയായി രണ്ടേ എട്ടര എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കി കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലോ ഫേസ് നമ്മുടെ എട്ടേ കാലാണ് കാൽ ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഇത്ര പൊങ്ങും വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ അതായത് ഈ ബെൽറ്റിന്റെ ആ
നമ്മുടെ ബെൽറ്റിന്റെ ഹൈഡ് എടുത്ത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ചിന്റെ ബെൽറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലൗസിൽ വെട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ടക്കും കൂടെ മറ്റു ടക്കുകളിലൂടെ വരയ്ക്കുക ആ കാര്യം വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ടക്കുകളിലൂടെ വരയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഇത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളത് തേർട്ടി എയ്റ്റിന് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി 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 ഫോർ പോലെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റിന് മുകളിൽ വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടുന്ന് ഒന്നരയല്ല ഒന്നേ മുക്കാൽ എടുക്കണം ഇവിടെ ചെരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നേ മുക്കാൽ ഓക്കെ അവിടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ അങ്ങ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ കോമൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ വരയ്ക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നേരെ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ ചെരിവ് തന്നെ എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല മിക്കവാറും കിട്ടാനുണ്ട് ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇത് കാണിച്ച മൂന്ന് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നരയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂട്ടിയാണ് ആ മുകളിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇഞ്ച് പറയും ഇവിടെ വരെ വരാവോ നാലര വരാൻ പാടില്ല നാലര വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ എക്സ്ട്രാ തുണി അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ നിൽക്കാൻ ഈ നല്ല ആ റൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കും ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കും വെട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതിലെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ വേറെയാണ് വെട്ടുന്നത് ബെൽറ്റിന്റെ നീളം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചോ ഓർത്ത് കറക്റ്റ് അത്ര കിട്ടി അത്ര എഴുതി വെച്ചോ രണ്ടേ മുക്കാലേക്ക് രണ്ടേ മുക്കാൽ അത്ര കിട്ടി നമ്മളിതെങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാലും മൂന്ന് ഇഞ്ചാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ ബാക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കും കറക്റ്റ് കണ്ട് ഇവിടെ താഴ്ത്തി വരുന്ന നീളമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ശരിക്കും വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ടക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കയറി വരും നമ്മൾ ഏതാണ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എത്ര കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടില്ലേ പഫ് കണ്ടില്ലേ ഇന്നു വേണ്ടി പഫ് വന്നത് നമ്മൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് നീളവും ആരെയും മൂന്ന് മൂന്നേ മുക്കാൽ മൂന്നേ മുക്കാൽ വീതി നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഷേപ്പ് വന്നത് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ബാക്കും ഫ്രണ്ട് വായി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ലീവാണ് നമുക്ക് വെട്ടുന്നത് ഞാനിവിടെ സ്ലീവിന്റെ ലെങ്ത് ആരും തന്നിട്ടൊന്നും ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചാ കൂടുതൽ അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഒന്നിലേ കൂടെ കൂട്ടിയത് ആറര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ആറ് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഉദ്ദേശം ഞാനൊരു സ്ലീവ് ലെങ്ത് കൊടുത്തു ഇനി സ്ലീവിന്റെ വിട്ട് കണ്ടു ഞാനിത് കറക്റ്റ് വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബൈസപ്സിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടണം ഇവിടുത്തെ ബൈസപ്സ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഒന്നര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ചെമ്പശാല എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് സംശയമാണ് നേരെ ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ജോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കൈ കൂടി ശരിയായിരിക്കണം ഐബ് ലൂസും ടൈറ്റും ഒക്കെയാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഇതിനെ കൊണ്ട് ആറേ കാലേ ഉള്ളൂ ആറ് സോറി ആറേ ഉള്ളൂ അത് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ അത് ബൈസെപ്സ് അനുസരിച്ച് ആറ് എന്റെ ബൈസെപ്സ് ആറേ കാലാണ് ഇതിപ്പം ലൈനിങ് തുണി ആയതുകൊണ്ടാണ് കാലിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കും ലൈനിങ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലൗസ് വെട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈസെപ്സ് ഒറിജിനേക്കാൾ ഒരു കാലിഞ്ച് കൂട്ടിക്കണം കാരണം രണ്ട് തുണി വരുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കാൻ അവർ ഫോർട്ടി കാർക്ക് ഏഴേ കാല സാധാരണ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഏഴേ കാലിന്റെ കൂടെ ഒന്നരയും കൂടെ കൂട്ടി എട്ടേ കാലും അല്ലെ എട്ടേ മുക്കാല് എട്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതി ഞാൻ ഓൾറെഡി ശകലം കൂടുതലാണ് എട്ടേ മുക്കാൽ സ്വല്പ അത് കുഴപ്പമില്ല എട്ടേ മുക്കാൽ ഇട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്പ് ഹൈറ്റ് ക്യാപ്പ് ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോറമില്ല വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിനെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആര ഇഞ്ചുകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നീളം അളക്കുക എട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നീളം താഴത്തെ നീളം അളക്കുക ഈ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ വ
അല്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വര വരച്ചു വര വരച്ചു ആ വരയുടെ നേരെ പകുതി എടുക്കുകയാണ് പകുതി നാല് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെയും പകുതി നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് എല്ലാവർക്കും നാല് വരണമെന്നില്ല ഈ ബൈസബ്സുകാരുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബൈസബ്സ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഐ കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തോണം ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ലീവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എൻ്റെ സ്ലീവ് കട്ടിങ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണുക ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും മനസ്സിലാ കുറേ സമയം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കിട്ടുകയുള്ളൂ ക്ഷമയോടെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലൗസ് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് തയ്ച്ചിടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് മാറ്റി വെളിയിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് മാറ്റി ഇതൊന്നും ബിഗിനേഴ്സിനാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഇവിടം വരെ സെയിം ആവരുത് ഒരു ഇഞ്ചോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കെയില് വെച്ചിട്ട് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൈ പുറയിൽ ഒരിക്കലും കുടുങ്ങി കിടക്കത്തില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളച്ചൊക്കെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു വളവും മതി താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ തൈകൾ തുമ്പാണ് ഇനി നമ്മുടെ കൈയുടെ വണ്ണം നോക്കാം കൈയുടെ വണ്ണം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാം മാസം മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറ് മതിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആറര ഞാൻ അതനുസരിച്ച് കൊടുത്തോണം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ആറാ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മടക്കി തേക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു അര ഇഞ്ച് മുക്കാലിഞ്ച് വേണമല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആറ് ഇഞ്ച് കൊടുത്തു അവിടേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ കൈ അപ്പോൾ അത് കൈയായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് തൈകൾ പോകേണ്ട ഓൾറെഡി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഞാൻ അകത്തെ കൈക്കൂലി ഇപ്പൊ ഇത് ബാക്കിലെ കൈക്കൂലിയ അകത്തെ കൈക്കൂലി വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു അരയും തന്നെ വേണ്ട ശകലം കൊണ്ട് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ കറക്റ്റാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിന് അകത്തൂടെ വരണം ഈ പോയിന്റ് സെന്റർ പോയിന്റ് കൂടെ വന്ന് ഒരു എസ് ഷേപ്പിലാണ് ഒരു നീണ്ട എസ് എസ് ആയ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ വരയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി വെച്ച് വേണമെങ്കിലും വെട്ടാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെട്ടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കൈക്കൂടിയുടെ വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് വെട്ടി വെച്ചിരുന്ന ബ്ലൗസ് വീട് നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ കൈക്കൂലി ശരിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്രോ ഇവിടെ അറേഞ്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് വെട്ടിപ്പ് കോണായി പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന്റെ വീതി നമ്മൾ അവിടെ മൂന്നെന്ന് കണ്ടു മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്തു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് പതി മൂന്നര കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ എത്ര സി മലവൻസ് ഇടുന്നു അത് തയ്ക്കുകയും ചെയ്തോണം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിറങ്ങി പോയി പുറ ഇറങ്ങി പോയി എന്ന് പരാതി പറയല്ലേ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കാല് കാലാണ് മൂന്നര ഇടുക അര അര ഇഞ്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾ കെട്ടി തയ്ക്കുന്നതാണ് നാല് ഇട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നാല് കൊടുത്തു ഇവിടെ നാല് കൊടുത്തു ഈ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വൺ ഫോർത്ത് വേസ്റ്റിന്റെ കൂടെ രണ്ടേ കാലം ഇഞ്ച് കൂട്ടി സി എട്ടേ കാലിന്റെ രണ്ടേ കാലിന് കൂട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായി എട്ടേ കാലം ഒമ്പതേ കാലം പത്തേ കാലം പത്തര നമ്മളത് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം അത് നമ്മൾ വരച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് പൊട്ടി ചേർക്കാൻ വേണം അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിഞ്ചാണ് അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ആ ട്രക്കിന്റെ സ്വല്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കൂടെ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അടിയിലത്തെ ഇത് എത്രയാ ഇവിടെ നമ്മൾ അരി ഇത് അയിൽത്തുമ്പിന് പോകും നമ്മുടെ എട്ടേ കാലാണ് എട്ടേ കാലിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ
അപ്പൊ ഈ ചെരുവ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെരുവ് നമ്മുടെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്ന വെട്ടുന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ക്രോസ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ പയാസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ കോണോട് കോൺ ഇങ്ങനെ അതാണ് നമ്മുടെ പട്ടി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേ കാലം ഇഞ്ചി വീതി ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി ഇനി മൂന്നാളിനെ എടുത്തോണം അത് ഓക്കെ ഇനി പുറകിൽ വെക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ നീളത്തിലുള്ള ഒന്നര ഇഞ്ചി വീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പട്ടി ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലൗസിന്റെ പുറകിലത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉപ്പട്ടി ഒക്കെ വെട്ടി വെട്ടി വെട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടേ കാല ഇഞ്ചിൽ ഉദ്ദേശം അതൊക്കെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുക അടുത്ത് അതിനേക്കാൾ ശകലം കൂടി രീതിയിൽ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുക ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഉപ്പട്ടി ഐപ്പട്ടി പുറകിലത്തെ പട്ടി നമ്മുടെ നെക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പട്ടി ഞാൻ വെട്ടുന്നില്ല ബെൽറ്റ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് പാർട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം ഒരു പാളി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും വെച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ബൈക്കിനുള്ള ബാക്ക് പാർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പട്ടി ഞാൻ വെട്ടിയിട്ടില്ല നന്ദി നമസ്കാരം ഇത്ര ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് നന്ദി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും നിങ്ങൾ പേപ്പറെ പറ്റി വെട്ടി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക കാരണം കേട്ട് നിങ്ങൾ കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വളരാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് അടിക്കണം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് എന്നെ ഒത്തിരി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ ബായ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണിക്കുട്ടി അമർത്തുക എന്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി